Gentili telespettatori, buon pomeriggio da Tre Castagne, il pianto sportivo La Carlina. E dunque benvenuti alla visione e all'ascolto di questa partita di calcio tra le formazioni di Sporting Tre Castagne e Aquila Galatine. È la prima di ritorno di questo girone D del campionato di promozione, stagione 2016-2017. Si torna in campo dunque dopo tre settimane di pausa natalizia. Allora veniamo alle formazioni partendo dai Biancorossi, gli ospiti di turno, le Aquila Galatine così messe in campo oggi da Mister Buoncompagni, Polessi, Wally, Bartoluccio, Lupica, Genovese, Ruscicca, Altamore, Amadou, Nobile, Nicotra e Abdullai. Ecco invece la formazione scheda da Mister Alfio Torrisi, Ravasco, Mirabella, Riolo, Boccaccio, Russo, Murabito, De Luca, Platania, Finocchiaro, Luca e Sinito. L'arbitro dell'incontro è il signor Vincenzo Falco della sezione arbitrale di Siracusa, assistito da Saverio Di Martino e Orazio Attardi di quella di Ragusa. Intanto partito il match, a battere calcio inizio la formazione biancorossa. Il lancio lungo nei 16 metri avversari, il colpo di testa liberare di Nicotra, la palla che danza pericolosamente lì, c'è lo scontro e calcio di rigore, l'ennesimo, credo l'ottavo contro i biancorossi, è incredibile, sembrava assolutamente innocuo questo contatto tra Wally e il suo diretto avversario che mi pare sia stato il giocatore Platania, se ho visto bene, nella circostanza, ma senza esitare il direttore di gara ha indicato il dischetto dagli 11 metri. Bene, ci pensa Murabito contro Polessi, il destro di Murabito, la palla in gol. Ed ecco che il Tre Casagne passa in vantaggio. Dunque esattamente all'ottavo minuto, calcio di rigore trasformato dal centrale Murabito. Tre Castagni 1, Aquile Calatine 0. Nicotra che carica il suo destro, tira in porta. La palla insidiosissima e smanacciata da Ravasco. Gran dalla lunga distanza di Ottavio Nicotra che ha severamente dunque impegnato l'estremo difensore Gianoblu che ha smanacciato rivediamo in corner primo calcio d'angolo del match è a favore delle Aquile Calatine Luca che portava la sua altra quadra avversaria viene guardato a distanza da Genovese Luca si porta al limite entra in aria ancora Luca parte il traversone sul secondo palo e il gol traversone al bacio sulla testa di Finocchiaro e tre castagni che raddoppia grande azione di Luca Dribbling insistito, serie di finte, traversone perfettissimo al bacio, al millimetro sul secondo palo, rimasto di fatto sguarnito e dove invece prontissimo si è fatto trovare l'attaccante numero 9 del Tre Castagni appunto fino a chiaro che ha avuto gioco facile nell'appoggiare in rete e dopo 32 minuti il raddoppio del Tre Castagni, Tre Castagni 2, Aquile, Calatine 0. Fino a chiaro all'impostazione, al contrattacco più che altro. Luca allarga su De Luca, De Luca un gioco di prestigio, va via a Bartoluccio, finisce a terra ma l'arbitro dice che è tutto regolare e in effetti è un po' dubbio l'intervento di Bartoluccio e danni di De Luca. Formazione nuovamente in campo per questa ripresa, mentre vediamo che mister Boncopagni sta per effettuare la prima sostituzione malgrado non in buone condizioni fisiche, entra in campo con la casacca numero 18 già quinta, partiti intanto per la ripresa. Intanto la sponda buona di Abdullah, la palla in mezzo per Ruscica che si gira questo colpo sicuro, poi ancora Nobile non trova il varco per la battuta vincente nel salto con la formazione biancorossa. Abdullah eh, Bartoluccio viene toccato sul piede d'appoggio e messo a terra da Mirabelle, c'è calcio di punizione per le Aquile Galatine che sono date dunque vicinissime al gol che avrebbe dimezzato le distanze con il tiro quasi a colpo sicuro dal distanza ravvicinata effettuato da Francesco Nobile che però è stato poco fortunato o se non altro molto bravi i difensori centrali del Tre Castagni a ribattere la sua battuta pericolosa la sponda buona a beneficio di Nicotra esterno destro che mette in movimento il giocatore Nobile Nobile si fa a largo molto bene l'inserimento di Giaquinta la palla in gol grande azione gran gol di sinistro di Alessandro Giaquinta ottimamente servito da Francesco Nobile Bella giocata, bel gol del neo entrato Alessandro Giaquinta. Dunque, dunque gentili telespettatori, quando siamo giunti esattamente all'ottavo minuto e mezzo di questo secondo tempo, la formazione biancorossa accorcia le distanze, grazie a questa presentazione che ha visto protagonista prima nobile centralmente, ha tenuto duro il possesso palla, ha aperto bene per il preciso e tempestivo inserimento in aria avversaria di Alessandro Giaquinta che d'interno collo sinistro ha trovato il palo interno alla destra di Ravasco. 
Genovese che ancora lancia lunghissimo sulla sinistra c'è l'inserimento di Bartoluccio che viene raggiunto dal pallone, lo ferma, va in tribune, è saltato l'avversario, c'è la linea di fondo, ancora Bartoluccio che entra in aria precocamente, finisce a terra sotto misura, la palla deviata da... Eh, credo ancora già quinta che ha però commesso fallo sul suo diretto avversario nella circostanza dell'estremo difensore della Vasco l'arbitro fischia segna punizione a favore del Tre Castagno ma sicuramente azione pericolosa nei 16 metri avversari da parte delle Aquile Calatine intanto Nicotra la mette in profondità bene per Bartoluccio Bartoluccio parte il suo traversone a centro aria il colpo di testa di Nobile la palla in gol 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 Francesco Nobile azione da manuale e l'attaccante numero 9 delle Aquile porta in parità il risultato qui alla La Carlina di Tre Castagni nel momento forse meno sperato i biancorossi di mister Buoncompagni trovano il gol pareggio con Francesco Nobile ottimo il traversone proprio dalla linea di fondo effettuato da Bartoluccio preciso teso a centro aria per la precisa incornata che ha in avvitamento di Francesco Nobile che non ha lasciato scampo e indirizzato la palla proprio a fil di palo sulla destra di Ravasco traiettoria assolutamente imprendibile e dunque in pieno recupero al 91esimo nuovo parziale qui alla carlina di Tre Castagni Tre Castagni 2 Aquile 2 e arriva in questo momento il triplice fischio del signor Falco di Siracusa Dunque ribadiamo qui dalla Carlina di Tre Castagni il finale di questa sedicesima per le Aquile per lo stesso Tre Castagni, Sporting Tre Castagni 2, Aquile Calatine 2.